siamo qui a fare commemorazioni, a ricordare, noi siamo qui a fare memoria. E per noi memoria significa impedire che la gente dimentichi, non la morte di Paolo Borsellino, ma impedire che la gente dimentichi che cosa è significata la morte di Paolo Borsellino. La lotta la si deve fare contro tutte le forme di legalità. Qui ci stanno gli interessi della mafia, il riciclaggio, la corruzione, le ecomafie. No? E una cifra impressionante, impressionante. Allora qui che uno Stato deve essere capace di avere meno leggi e più legge. Io oggi più che mai, soprattutto quest'anno, più che negli altri anni, credo che questa memoria debba non solo fare da monito agli italiani e soprattutto ai palermitani, ma debba soprattutto servire a far capire che in questo momento ci sono dei magistrati che stanno rischiando. Stanno rischiando e dobbiamo anche capire che tipo di rischio stanno correndo. Questo sicuramente non è più il tempo delle stragi, non è più il tempo del tritolo. Oggi non è più necessario far arrivare un carico di, di, di tritolo per poi far saltare in aria qualcuno e magari scatenare l'indignazione e la reazione della società civile. Oggi basta mettere un buon, tra virgolette, che equivale a pessimo ministro della giustizia che spaccia una riforma della giustizia come una riforma dei giudici. Basta lanciare qualche piccolo segnale e fare le prove tecniche di trasmissione sussurrando alle agenzie di stampa che forse bisognerebbe ammorbidire il 41 bis per vedere che effetto sortisce, salvo poi dire no, ma stavamo scherzando come se quel comunicato fosse uscito eh, in maniera anonima e non direttamente da Palazzo Chigi, allora ci, ci si rende conto. Che oggi più che mai eh, magistrati come Antonio Di Matteo, come Ingroia, come Gratteri, come tantissimi, io non voglio fare un torto a nessuno, però credo che loro stiano rischiando non solo la loro libertà, ma stanno rischiando la, la verità eh, che riguarda un paese intero. Il significato di questa memoria? Beh, il modo migliore per ricordare Paolo Borsellino e i cinque poliziotti che con lui hanno dato la vita per il loro dovere è l'indignazione dei cittadini l'indignazione dei cittadini ma al tempo stesso l'impegno dei magistrati che a Palermo, a Caltanissetta, a Firenze stanno cercando le vere ragioni di questa terribile strage eh, da anni, dal 92, dall'indomani di quella terribile strage siamo stati in tanti a dire che non era possibile che fosse la mafia soltanto a compiere questo delitto e che ci dovesse essere un compromesso nel pezzo dello Stato e che ci dovesse essere una trattativa in corso fra Stato e mafia. Io politicamente mi sento di dire che sicuramente c'è stata quella trattativa, le prove le devono trovare i magistrati, a noi cittadini spetta di chiedere ai magistrati di accertare fino in fondo la verità su quello che è accaduto perché se trattativa c'è stata, come io penso ci sia stata, l'ombra lunga di quella impunità, di coloro che erano coinvolti in quella terribile trattativa eh, rischia di compromettere la democrazia e la libertà ancora oggi perché rischiano di essere personaggi ancora potenti e ancora capaci di influenzare l'andamento della vita democratica del nostro Paese.